अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा फ्लर्ट लड़का है वो आपको तो बाहर बुलाया ना उसने खुद वो कराची चला गया देखो मैं पागल नहीं हूँ मैं जानती हूँ तुम झूठ समीर ऐसा नहीं है हसान के कहने पर मैं उस फैमिली से एक लड़की तो ले आई वो काफी है अब वापस अपनी दूसरी बहू उसी खानदान से नहीं ला सकती मैं बेटा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं हम अगर आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं तुम्हारी खुशी से ज्यादा इस घर की इज्जत वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आप दोस्त हैं मेरे और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप किसी मुश्किल में फंसे बेहतर होगा कि आप आप गेती को भूल जाए किसी जिंदगी को अजाब बना के उसे भूल जाओ बचपन से किसी दुआ की तरह याद किया उसे उसे भूल नहीं सकता मैं जा तुझे माफ किया सोच रहा हूँ कि अंकल इकबाल को अपनी मोहब्बत के बारे में सच सच बता दो तो पागल तो नहीं हो गए हो कैसी बातें कर रही हो ये तुम अच्छा तो तुम बताओ क्या करूं मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है गेती वैसे एक और हल है मेरे पास कैसा हाल भाग जाते यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत पाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत गवा दू इससे बेहतर है कि मैं सफर से शादी कर लू लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहूंगा कि तुम्हारी इज्जत में कोई हर फाय अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर चले जाऊंगा जा रहा हूं मैं उनसे बात में बात कर ख्याल है आपा अब नफीसा ठीक कह रही है इतनी जल्दी निगाह सफर कह रहा है उसके इम्तिहान हो रहे इस जुमे को निकाह कर लेती रुखसती बाद में होती रहेगी घर की बात है हमने कौन सा कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना है आपा निकाह तो है ना सरिया को बुलाना पड़ेगा फिर उसके ससुराल वालों को और बाकी खानदान वालों को भी तो बुलाना होगा और गेती का निकाय तो जहां आरा का होना बहुत जरूरी है उसकी गैर मौजूदगी में कैसे हो सकता है निकाय ये जहां आरा कहां से आ गई बीच में इस खुशी के मौके पर मैं उस औरत का साया भी नहीं पढ़ने दूंगी छोड़ो इसको तुम बताओ एक बार तुम क्या कहते हो ठीक है आप जैसे आपकी मर्जी कोई फायदा नहीं अपने आप को अपनी नजरों में गिराया मैंने उसको पाने के लिए और वो हजरत फिर से तशरीफ ले आए किसकी बात कर रहे हो समीर की और किसकी गेती को पाने के लिए आ गया और मैं बाहिर दोस्त बना उसकी मदद कर रहा हूँ वो लूजर लड़के नहीं होते जो महबूबा की शर्दी पे कुर्सियां लगाते हैं वही लूजर लड़का हूँ देख भाई इस बार कुछ गलत मत कर क्या मतलब है तेरा यानी वो गेती को लेके चला जाए और मैं उसका मुंह देखता रह जाऊं गेती ने कभी तुझसे कहा कि वो तेरी है वो तुम्हारी है ना और तुम किसी गलत तरीके से अगर उसको हासिल कर भी लोगे ना मगर तुम उसे हासिल नहीं कर सकोगे या हासिल का अजाब भुगतना पड़ेगा इसीलिए कह रहा हूं अपने खिलाफ मत जाओ जबर मत करो खुद पर वरना मारे जाओगे भाई तेरी तो वही पुरानी बकवास है अरे मदर बात तो सुन यार तुम्हें पता 
इस जुम्मे को अब्बा मेरा निकाह करें जफर के साथ क्या अगर रेती रोने से कुछ नहीं होगा तो मेरी बात सुनो मैं अंकल से बात करूंगा मैं उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा ये लड़ाई भी शायद अब मुझे खुद लड़नी होगी तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात सुनेंगे लेकिन एक शख्स है जो इस शादी को रुकवा सकता है कौन मेरी असल जहां क्या कर रही हो अम्बा वो कुछ कहना है मुझसे जी क्या मैं जफर से निकाह नहीं कर सकती वो मुझे नहीं पसंद आप नहीं जानते उसे वो एक बुरा इंसान है वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है ना वो खुद अच्छा है ना उसकी कंपनी उसकी तरफ से बदगुमान करने की कोशिश ना करो मुझे ऐसा वैसा नहीं है वो और तुम तो शुक्र अदा करो तुम जैसी फोड़ और नालायक लड़की को फिर ने बहू बनाना कबूल कर लिया है जफर जैसे लड़के जो है ना वो बड़ी किस्मत से मिलते हैं नहीं चाहिए ऐसी किस्मत मुझे मैं पढ़ना चाहती हूँ और बहुत कुछ सोच रखा है मैंने अपने लिए अब पढ़ने की तो तुम बात ही ना करो ना और बाकी जो तुमने कुछ करना होगा ना वो शादी के बाद करती रहना मैं ये शादी नहीं कर सकती मुझे अपनी माँ से मिलना किससे मिलना है तुम्हें मैं अपनी असल माँ जहारा की बात कर रही हूँ बस बस नाम ना लो उसका तेरी माँ की वजह से ना मेरे बड़ी जिल्लत उठाई है रुसवाई समेटी है अब तुझे उससे मिलने दू मैं अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता समझी अब्बा मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही मेरी माँ है वो मेरा हक है उस पर और अगर आज वो यहाँ होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ होने नहीं देती वो अगर यहाँ होती ना तो मेरे लहजे में भी इतनी तलखी ना होती उसने यहां से जाकर मेरी मोहब्बत और तेरे नसीब में कांटे बोए हैं आप ना आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ चल जा निकल जा मेरा बीटर ना घुमा चल जा <laughs> क्या हुआ खैरियत है आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे अंकल इकबाल जुमे को खेती का निकाह करवा रहे हैं बस सिर्फ दो दिन बचे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं आप कहीं गेती को भगा के ले जाने का प्लान तो नहीं बदर क्या समझा मैं तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं है गेती अपनी अम्मी का पता लगवा रही है किसी तरीके से उनका जैसे ही पता लगता है तो वो उनके पास चली जाएगी अंकल कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर लेकिन ये सब कैसे होगा जहाँ तक मुझे पता है जहाँ मैडम का तो कोई अता पता नहीं है कोई नामो निशान भी नहीं है तो उनका पता कैसे मिलेगा ये तो मसला है खैर दुआ करो तुम खेती का फोन हाला हेलो अच्छा पता मिल गया जबरदस्त एड्रेस नहीं मैं तो चाहती थी कि नंबर मिल जाए लेकिन उन्होंने मुझे एड्रेस लिखवा दिया है तो, तो नंबर नहीं है तो फिर नहीं फोन नंबर नहीं है बस एड्रेस ही है क्या करना है जमीर अब कैसे होगा अच्छा तुम बस इंतजार करो मैं और बदर कुछ सोच रहे हैं फिर हम तुम्हें कॉल करते हैं बाय और कैसे होगा ये सब कल शाम को तुम गेती को यहाँ लेके आओगे और 
उसको मैं यहाँ से कराची ले जाऊंगा और रास्ते में पकड़ा जाऊंगा किसी बातें कर रहे हो यार तुम डरा रहे हो मुझे मैं डरा नहीं रहा मैं आपको हकीकत बता रहा लेकिन ये छोटा सा शहर है आपको और गेती की किसी ने देख लिया तो बात तो एक बार सब तक पहुंच जाएगी उसके बाद क्या होगा कयामत होगी और एक बात मत भूलें आप कि आपकी भाभी भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है सफीना आंटी फरिया भाभी और आसान भाई उन सबकी जिंदगी पर क्या आ सकते हैं तुम सही कर रहे हो क्या करूंगा एक काम हो सकता है यहां से कराची तक का ट्रेन का सफर ढाई से तीन घंटे का है ठीक है आप और गेती ट्रेन पे चले जाए गेती को मैं स्टेशन तक ले आऊंगा लेकिन आपको अकेले आना होगा ताकि आपको हमारे साथ कोई ना देख और हाँ आप दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में सफर करना होगा वहां पहुंच के कराची तो आप जहां रा मैडम के घर ड्रॉप कर दीजिएगा गेती को गेती वहां पहुंच कर यहां कॉल कर देगी कि वो अपनी मर्जी से यहां पर आएगी लेकिन बदर तुम उसे रेलवे स्टेशन तक कैसे लाओगे बोल रहे हैं आपके मैं मुलाजिम हूं उसे सब भरोसा करते हैं मुझे मुझे नहीं लगता कि गेती को कहीं ले जाने पे उन्हें कोई एतराज हो हाल बता बहाना तो गेती को सोच मैं गेती से बात करता हूँ लाइक द प्लान पता है बता तुम्हारे बगैर ये पॉसिबल ना था कम कर दे मुझ पर और दुआ करें जहां जा रही हूं वो मुझे मिल जाए कहा जा रही हो आलिया से मिलने क्यों वो आज ही आई है ना और वैसे भी कल मेरा निकाह हो जाएगा तो मुझे भला उससे कौन मिलने देगा उसका फोन भी तो वापस करना है इसलिए नहीं हो सकता तुम जानती हो तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे अब्बा ने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है जो ये मानेंगे अम्मा ये थी जो हो नहीं सकता उसके ऊपर बहस करने का क्या फायदा अच्छा प्लीज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी ठीक है नीलम को साथ लेकर जाओ नीलम क्यों वो मेरी दोस्त है नीलम की थोड़ी और मैं कह रही हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी दुआ कीजिएगा कैसे दो ऐसे जा नमाज पे बैठी है मांग ली कुछ अच्छा बेटी के लिए ठहरो खुश <laughs> जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ जाओगी कैसे बदर छोड़ेगा
चलू वैसे समीर आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं तो क्या तुम लायक हो मेरी मोहब्बत के मेरी बात को हवा में मत उड़ा समीर आपसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी दोस्त कहते हो उसे और ये दोस्ती निभा रहे हो मोहब्बत निभा रहा हूँ मोहब्बत दोस्ती से बड़ा जश्न शर्म नहीं आती ना तुम्हें दोस्ती के नाम पे धब्बा हो भरोसा करता है समीर तुम ये समीर की दोस्ती है कि मैं आपका और उसका साथ दे रहा हूँ वरना अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं किसी भी तूफान से लड़ सकता हूँ बकवास बंद करो और जाओ यहाँ क्या हुआ साहब साहब गाड़ी खराब हो गई है यहाँ के करीब से मैकेनिक मिलेगा जी करीब तो नहीं मेन बाजार तक जाना पड़ेगा मैं लेकर आता हूँ रुकिए ये जल्दी है टैक्सी कहाँ से मिलेगी वो जी अक्सर गली के कोने पर खड़ी होती है मैं ला दू हाँ जाइए जानदार मैं आपके साथ चलता हूँ जाएंगे लेके आएंगे टाइम लग जाएगा चल जी बेहतर पता नहीं कहाँ रह गया मैं फोन कर रही हूँ फोन भी नहीं उठा रहा कहीं समीर ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया फोन करो तुम फोन करो दो बार किए मैंने कॉल मेरा फोन भी नहीं उठा रहा मसरूफ है तो तुम तो आ जाओ वो कल आ जाएगा आपा आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया मगर मैं गेती के निकाह के लिए अपने शोहर को नाराज नहीं कर सकती निकाह सिर्फ गेती का नहीं है जफर का भी है जफर की शादी की तुम्हें कोई खुशी नहीं है क्या आपा आपको जितनी खुशी है ना उसकी शादी की मुझे सब मालूम है अच्छा बहन तुम मत आओ कल भी मत आना मैं सब काम खुद ही कर लूंगी ये ये झूठ नहीं है लेकिन ये सच भी नहीं है चाचू जो आप समझ रहे वैसा जैसा सोचा था वैसे ही निकली बेशरम बेहया निकली ना उस बद किरदार जा रहा की बेटी एक बात तो, तुम हर जाओ नफीसा आज मैं तुम्हारा लिहाज भी नहीं करूंगा जान से मार दूंगा इसे मैं एक बात जा तुझे चले वापस चले समीर नहीं आएगा वो आएगा 
एक बार पहले भी धोखा दे चुका है ना उसको पहले धोखा दिया था ना आपको वो आए तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ आप जानती हैं मैं नहीं जाऊंगा यार क्या मसला है से इंजन गरम हो रहा है देख तो रहे हैं आप गाड़ी में रह गया ऐसे भाभी लग ही नहीं रहा जैसे घर में कोई फंक्शन हो कोई खुशी का मौका खुशी फंक्शन कराने से नहीं मिलती वो तो दिल के चैन और सुकून से मिलती जो ना गीती के दिल में और ना मेरे ऐसे भाभी क्या एक बार भाई वाकई सारी जायदाद जो है जफर के नाम कर देंगे एक नंबर का लोफर और आवारा लड़का है वो तो कब की कर चुके होते और फिर जहाँ आरा का मसला नहीं आता क्या मतलब तमाम प्रॉपर्टी गेती और जहाँ आरा के नाम है और जब तक वो अपनी रजामंदी नहीं देती किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती प्रॉपर्टी अब ये सब करने का मुझे क्या फायदा एक जायदाद का असरा था इसमें जहाँ के नाम की इतनी बड़ी रुकावट बेटा मैंने किसी फायदे के जहारा की बेटी के हवाले कर दो फिर तो मसला हो जाएगा ना मुझे नहीं लगता जितना मैं जहारा को जानती हूँ वो पैसे की लालची नहीं है और खास तौर पे गेती की खातिर तो वो किसी के नाम ट्रांसफर कर देगी अच्छा ये बताएं कि आप गेती को क्या दे रही मेरा तो सब कुछ उसका है इससे मैंने लॉकर से दो सेट निकाले हैं और दो मैं अपने दोगियों से दिखाती हूँ तुम्हें आमी, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ रेलवे स्टेशन पे दोस्त को पिक करने आया हूँ हाँ दावत है ना एक टिकट है ना अरे यार निका की क्या तैयारी करनी है वो करेंगे मामू करेंगे ना हाँ भाई किधर है यार पहुंच गया मैं अबे डब्बे तो सारे खाली हैं भाई किधर है तू यार एक मिनट एक मिनट रुक चले अब देर हो गई है वो नहीं आएगा तुमने जाना है तो जाओ मैं अकेली चली जाऊ ना आए बेशा हेलो मुनवर मामू कहाँ हैं आप आप स्टेशन पे आ सकते हैं इसी वक्त बहुत बड़ी वारदात होने वाली है आप आएंगे तो बताऊंगा जल्दी से आ जाओ ये अपना किराया पकड़ो का मुलाजिम लेके भाग रहा था नहीं 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 सर ऐसी कोई बात नहीं है तुमसे तो मैं बात नहीं करता करमदीन जगह जाओ सर और बंद कर दो और खबरदार अगर ये बात कहीं बाहर निकली तो बेफिक्र है सर आप सर मेरी बात सुने चलो ठीक है 
चलो इकबाल भाई इकबाल भाई भाभी क्या हुआ है मुनवर क्या हुआ है जो कुछ ये करने जा रही थी अगर वो हो जाता तो सारा घर बातक कर रहा होता भी क्या हुआ ये आपकी बेटी घर का जनाजा निकाल रही थी इज्जत का जनाजा घर से भाग रही थी ये घर से भाग रही थी जी मामू वो तो शुक्र खुदा का मैंने स्टेशन पे देख लिया इसको वरना अब तक तो ये पूरे खानदान के मुंह पे कालक मल के निकल जाती बकवास बंद करो अपनी अब्बा मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी पता है किसके साथ भाग रही थी वो दो टके मुलाजिम बदर के साथ दोनों स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे झूठ मत बोलो ऐसा क्यों करेगी गेती अब्बा मेरा यकीन कीजिए मैं किसी के साथ भाग नहीं रही बकवास कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो मैं खुद तुम्हें और बदर को साथ देखा स्टेशन पर और ये ये देखे ये बैग देखे ये ये कराची के दो टिकट क्या है ये क्या है ये झूठ बोल रही हो ना ये ये झूठ नहीं है लेकिन ये सच भी नहीं है चाचू जो आप समझ रहे वैसे जैसा सोचा था वैसे ही निकली बेशरम बेहया निकली ना उस बद किरदार जाना की बेटी आज मैं तुम्हारा लिहाज भी नहीं करूंगा जान से मार दूंगा इसे मैं। बेटी समझ कर नहीं था कि संतान समझ कर माफ कर दे रेम करे मामू वो देखा आ गया गेती काश कराची जाने वाली ट्रेन लगी हुई थी यहाँ वो तो चली गई ठीक है वो ट्रेन तकरीबन पंद्रह मिनट हो गए किसी को ढूंढ रहे हैं आप उस एक लड़की थी उसमें हाँ उसके साथ एक लड़का भी था जी जी बिल्कुल उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई पुलिस पकड़ के ले गई तुम्हारी इतनी हिम्मत इतनी जुड़ एक बार हिम्मत और जरूरत उसी में होती है जो सच्चा होता है गीती बीवी ना तो अपने घर से भाग रही थी और ना आप आप इनकी बात का यकीन करें नहीं तो तुम क्या कर रहे थे दोनों स्टेशन पर टिकट थे उसके पास वो वो गीती बीवी कराची अपनी वालदा जहां रख मैडम के घर जा रही थी वाह वाह भाई वा। मतलब कुछ भी ना पकड़ा गया तो झूठी मोटी कहानी बना रहा है आल्दा से मिलने जा रही थी झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल झूठ जिस लड़की ने कभी अपनी मां को नहीं देखा उससे बात नहीं की उसके लिए वो कराची कैसे जा सकती है और तुम तो, तुम इतने एहसान फरामोश दिख लोगे कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने मोहसिन के घर पर नकद लगाओगे उसकी बेटी को इकबाल साहब मैं आपकी इज्जत को पामाल करने का कभी नहीं सोचा झूठ बोल रहा है बकवास कर रहा है ये गेती की खातिर तुमने मुझसे भी बदतमीजी की थी इकबाल साहब गेती बीबी बिल्कुल सच कह रही है आप अगर मेरा नहीं तो कम से कम गेती बीबी का यकीन कर लें हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मुझसे और मेरे बच्चे से इतना बैर इतनी नफरत कि घर के मुलाजिम के साथ भागने को तैयार है अब्बा मेरा यकीन कीजिए मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी मैं अम्मी के पास जाना चाह रही थी कराची वो भी अकेले तो ये दूसरा टिकट किसका था फिर अगर बदर का नहीं था तो फिर किसका था किसके साथ जा रही थी
जी हेलो हेलो कौन जी बेगम साहब मैं जहादाद बात कर रहा हूँ जी जहादाद ये समीर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है वो किधर है वो जी उनको किसी दोस्त के पास जाना था जल्दी में थे पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो टैक्सी में चले गए अच्छा जहादाद मेरी बात और से सुनो दूसरा टिकट मेरा ही था लेकिन लेकिन हम जानता हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे थे आंखों में धूल झूल रहे थे हमारी है ना पता है ऐसे हजारों केसेस रोज मेरे पास आते हैं थाने में और ऐसे मुजरिम के साथ मैं क्या करता हूं जानते हो उसकी क्या अरे गरीब माँ बाप की अकलौती औलाद है बस कर दें। ऐसे बेशरम बेटे इस काबिल नहीं होते कि वो जिंदा रहें। रहे छोड़ दें। क्या कर रहे हैं आप थोड़े से आने फोन करें और जेल भेजवाएं से यही करने लगा हूं बनोबर तुम फोन नहीं करोगे साहब आपका फोन यही तो चाहिए था मुझे पानी पिला दें प्लीज वो बेगम साहबा को फोन कर लीजिएगा उनका फोन आया था आपका पूछ रही थी अच्छा कहानियां मत सुनाए मुझे पानी पिला दे बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो आपसे फौरन बात करना चाहती हूँ कर लेता हूँ कॉल यार बात हो गई बेगम साहब हेलो हाँ भदर कहा हो तुम दोनों समीर तुम क्या कर रहे हो वहां ये सब क्या चक्कर है कुछ नहीं मम्मी देखो अगर तुमने मुझे बताया नहीं ना तो मैं खुद हैदराबाद आ जाऊंगी मम्मी वो एक्चुअली मैं ती को लेकर कराची आना चाहता था ये बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ समीर मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मेरी इंटेंशन तो बुरी नहीं थी को बचाना चाहता था बचा ली तो उल्टा उसे बदनाम कर दिया बस ठीक है तो फिर मैं उसके घर जा रहा हूं मैं एक बाल अंकल को सब कुछ सच सच बता दूंगा खबरदार जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तुम कराची वापस आओ अभी मैं नहीं आ सकता वापस पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे वो मुश्किल में बेटा वो ऑलरेडी बदनाम हो चुकी है तुम क्या चाहते हो कि तुम अपने बाप दादा का नाम भी अब डबोगे मुझे किसी की परवाह नहीं मुझे सिर्फ गेती की फिक्र है देखो बेटा मेरी बात सुनो तुम्हारी वहां जाने से बात बिगड़ सकती है मैं ऐसा करती हूँ मैं खुद कल आ जाती हूँ ठीक है इकबाल भाई से मैं खुद बात करूंगी उनको सारा सच बता दूंगी नहीं कल तक बहुत लेट हो जाएगा जो करना है मुझे आज ही करना है बेटा वो उसके माँ बाप है उसके अपने है वो उनकी औलाद है पर तुम यकीन करो जाकर भी माँ बाप अपनी औलाद के साथ जुल्म नहीं कर सकते देखो मेरी जान तुम बिल्कुल फिक्र ना करो तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो और हाँ तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगे ठीक है ये मेरा हुक्म है
अदर अपने घर फोन लगाओ और अपने बाप को बुलाओ सर मैं मैं वाकई बेकसूर हूं गेती बीवी का भी कोई कसूर नहीं है सर आपने जो कुछ देखा वो वो सिर्फ नजर का धोखा था और कुछ भी नहीं देनी चाहिए मुझे फोन लगाओ और बुलाओ अपने बाप को क्या कर रहे हैं भाईजान फोन करवा रहे हैं इसके बाप को यहां बुलवा रहे हैं क्यों दो तो दिन हवाला आपने गुजारेगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएंगे इसके इसे हवालात में डाल दो तो क्या कल को आप क्या भी आप जफर की शादी गेदी से करेंगे क्या भी आप इसे अपनी बहू बनाएंगे नहीं ना इसलिए मैं किसी को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता मेरे भाई तुम पर तो जान भी कुर्बान है मगर एक लम्हे को सोचो वो लड़की जिसने मेरे बेटे की नफरत में एक घरेलू मुलाजिम को तरजीह दी है वो वो ये रिश्ता कैसे निभाएगी इसलिए मैंने ये फैसला किया के साथ भागकर इसने घर की इज्जत नीलाम की है उसी के साथ इसे रुखसत करो कुछ तो भरम रह जाएगा आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा मैं इसके साथ भाग नहीं रही खुदा का वास्ता उन पर ही जुर्म ना करे सर मैं मैं उनके काबिल नहीं हूं सर काबिल हो या नहीं हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जल्द अज जल्द इस जिल्लत को घर से बाहर फेंकना चाहता हूं फोन मिलाओ क्या कह रहे हैं भाईजान लोग क्या कहेंगे इकबाल हुसैन ने अपनी बेटी की शादी करके मुलाजिम के साथ कर दी ये इससे तो बेहतर है बुरा कि लोग ये कहें कि इकबाल हुसैन की बेटी घर के मुलाजिम के साथ भाग रही थी लेकिन बाईचान बस वो नवर फैसला हो चुका है अब इस घर की मजीद जग हसाई से यही बेहतर है ने फोन लगाया अब्बा मुझे घर से रुख सक नहीं करते जिल्लत को घर से बाहर फेंक वो गुस्से में है लेकिन मैं तो नहीं मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटी समझा है परसों से इंतजार था कि मैं तुम्हें तुलंत बने दे जा तुझे मां 